இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு திகிலான உண்மையிலே நடந்த சம்பவம்னு சொல்லப்படுற ஒரு நிகழ்வை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த பதிவு பெங்களூருக்கு பக்கத்தில் இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கு பெங்களூர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒரு விவசாய குடும்பம் கொஞ்சம் வசதியான குடும்பம் இதில் கணவன் மனைவி மூணு மகன்கள் ரெண்டு மகள் கணவனோட பெயர் ராமன் மனைவியோட பெயர் கந்தம்மாள் மூணு மகன்கள் ஒரு ரெண்டு மகள் ஒரு நாள் அந்த மனைவி கந்தம்மாளோட கனவுல அவங்களோட தோட்டத்துல ஒரு தங்க புதையல் இருக்கணும் பதினைஞ்சு அடியில அதை எடுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பூஜைகள் பண்ணணும் நிறைய பழிகிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த புதையலை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு உருவம் சொல்லிட்டு மறைஞ்சிருது இந்த கனவை அடுத்த நாள் காலையில அவங்க கணவர்கிட்ட சொல்றாங்க சொன்ன உடனே ராமன் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா ஒரு வேலையாட்களை ஒரு அஞ்சு பேர்த்த வேலையாட்களை வச்சு அந்த இடத்துல குழி தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு பதிமூணு கடி தோன்றதுக்கு அப்புறம் அவங்கள்ட்ட இருந்த காசெல்லாம் செலவாயிடுது அதனால அந்த வேலையாட்களை நிறுத்திட்டு திரும்ப ரெண்டு நாள் கழிச்சு தன் மூணு மகன்களோட சேர்ந்து அந்த குழி தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு பதினைஞ்சாவது அடி தோண்டும் போது அந்த கனவுல சொன்ன மாதிரியே ஒரு புதையில் இருக்கிறதுக்கான தடையும் தெரியுது உடனே கணவன் அதை செக் பண்றாரு செக் பண்ணும் போது பெரிய தாலி ஒண்ணு கிடைக்குது பெரிய தாலிய யாருக்கும் தெரியாம அவங்களோட மாட்டு வண்டியில எடுத்து வச்சு அதுக்கு மேல வந்துட்டு அவங்க கடலை காட்டுல இருந்த குப்பைகள் எல்லாம் தூக்கி போட்டு அந்த வண்டியை கொண்டு போறாங்க வீட்டுக்கு போற வழியில பெரிய காத்தடிக்குது அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன நிகழ்வுகள் தடங்கல்கள் நடக்குது அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அதை திறந்து பாக்குறாங்க திறந்து பார்த்தோன்னா அதுக்குள்ள நிறைய வெள்ளி தங்க நாணயங்கள் ஒரு தங்க வால் இதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் கணவன் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா அந்த தங்க நாணயங்களையும் வெள்ளி நாணயங்களையும் எடுத்துட்டு போய் பெங்களூர்ல விற்க முயற்சி பண்றாரு வித்துட்டு பணத்தை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வராது இதுக்கு இடையில அந்த கிணத்தை தோணுன அஞ்சு வேலைக்காரங்கள்ல ஒருத்தர் வந்துட்டு பாம்பு கடிச்சு இறந்து போயிடுறாரு இதை வந்துட்டு சாதாரண நிகழ்வு அப்படின்னு நினச்சி அந்த குடும்பமும் சரி அந்த ஊர் மக்களும் நிராகரிச்சிடறாங்க ஆனால் அது வந்துட்டு அவருக்கு கிணறு தோன்றுறதுக்கான தண்டனை அப்படின்றது அப்போ யாருக்கும் தெரிய வரல இதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளில் அந்த ராமன் அந்த கிணத்தை தோண்டி அந்த புதையில் எடுத்த ராமன் பெரிய பணக்காரன் ஜமீன் மாதிரி ஆயிடுறாரு அந்த ஊரில் அவரோட பெரிய மகன் அரிசி மண்டி வச்சிடுறாரு ரெண்டாவது மகன் தக்காளி வியாபாரம் பண்ணுறதுனால ரெண்டு மூணு டெம்போ வாங்கிடுறாரு மூணாவது மகன் படிப்பை முடிச்சுட்டு பேங்களூர் மேல் படிப்புக்கு போயிடுறாரு ரெண்டு மகளுக்கும் திருமணம் நடக்குது இதெல்லாம் நடக்குது ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவரோட ராமனும் அவரோட ரெண்டு மருமகன்களும் சேர்ந்து மறுபடியும் அந்த இடத்துல ஏதாவது கிடைக்குமா புதையல் கிடைக்குமான்னு சொல்லி தோண்ட பார்க்குறாங்க தோண்ட பார்க்கும் போது ஒரே ஒரு தங்க நாணயம் மட்டும் கிடைக்குது மற்ற எதுவும் கிடைக்கல உடனே ஊர் ஜனங்களுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த க அந்த க குழியை மூடுறதுக்கு பதிலாக சுற்றியும் காம்பவுண்டை கொட்டி அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க கிணறு மாதிரி அதுக்கடுத்தது அந்த எண்ணெய்க்கு தோ அது நாட்கள் நகருது நாட்கள் நகர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எண்ணெய்க்கு அவர் தோண்ட ஆரம்பித்தாரோ அதே மாதிரி சரியாக ஒரு வருஷம் கழித்து அந்த நாளில் அந்த ராமனை மாடு முட்டுது மாடு முட்டி ராமன் குடல் வெளியே வந்து ஆஸ்பத்திரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுறாரு சேர்த்தவர் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறமா இறந்து போயிடுறாரு இதுக்கடுத்தது ஒரு சில நாட்கள்லேயே கந்தம்மா அதாவது அந்த ராமனோட மனைவி கனவு கண்ட கந்தம்மா அவங்களும் இறந்து போயிடுறாங்க எப்படி இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னா குளிக்கும் போது கை கால்கள் வராமல் கொதிக்கிற வெந்நீர் மேலே ஊற்றி கொடூரமாக இறந்து போயிடுறாங்க இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டால் அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரரு சந்தேகம் வந்தது சந்தேகம் வந்து விசாரிக்கும் போது இவங்க இந்த மாதிரி புதையல் எடுத்தது அவருக்கு தெரிய வருது அப்போ தான் அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இவரோட பேரனும் அந்த அந்த கந்தம்மாவோட மகன் ஒருத்தர் மகன்கள் ஒருத்தனும் நண்பர்கள் அவர்கிட்ட அவங்க பேரண்ட்டை சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்துட்டு டெய்லியும் நான் தூங்கும் போது ராத்திரியில் அவர் வந்து தினமும் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அப்படின்றதுனால சம்பளத்தை வீட்டுக்கும் கிம்பளத்தை குடிக்கிறதுக்கும் வச்சுக்கிறாரு குடிச்சுட்டு டெய்லியும் படுத்து தூங்கும் போது இந்த மாதிரி வந்துட்டு எங்களோட நாட்டோட புதையில் வந்து அதை திருடிட்டாங்க எங்கள் ராஜாக்கு நாங்கள் எப்படி பதில் சொல்ல போகிறோம்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பேய்கள் சொல்லிகிட்டே போகிற மாதிரி அவர் காதல் அடிக்கடி கேட்டதாக சொல்கிறாரு அன்றைக்கி ஒரு நாள் குடிக்காமல் சூழ்நிலைக்காரமாக குடிக்காமல் இருக்காரு அந்த நேரத்தில் திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு குரல் ராத்திரியில் கேட்குது என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு எங்கள் அவங்க புதையில் திருடின நரணையும் நரணையும் கொண்டுட்டோம் அவங்க குடும்பத்தையும் அழிக்க போகிறோம்னு அந்த பேய்கள் சொல்லிக்கிட்டு போகிற மாதிரி எட்டி பார்க்குறப்போ யாருமே இல்லை அப்படின்றத அந்த பெரியவர் பக்கத்து வீட்டு பெரியவர் சொல்லியிருக்காரு அதை அவங்க பேரன் போய் அந்த கந்தம்மாவோட மகன்கிட்ட சொல்கிறாங்க உடனே மகன் வந்துட்டு கோயில் கோயிலாக போய் கேட்குறாரு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி வந்து ராஜா காலத்தோட புதையல் அதை தேடி வந்து அவங்க க பாதுகாத்துட்டு இருந்தது அந்த ஊர் மக்கள் ஒரு இயற்கை சீற்றத்தினால எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிடுறாங்க இப்போவும் அவங்க ஆவியாக வந்து அந்த புதையலாக வந்து காத்துட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் எந்
அந்த வேலை செய்கிற பெண்கள்கிட்ட கேட்கும்போது அந்த வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தவர் இப்போ பக்கத்தில் டாய்லெட் போயிட்டார் அப்படின்னு நாங்கள் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்களை அவர்கிட்ட வலிகிற மாதிரி சொல்லி யோசிக்கிறாங்க பேசுகிறாங்க அப்போ வந்துட்டு பக்க திடீர்னு ஒரு உருவம் தோன்றுறது தோண்டி அவர்கிட்ட அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உனக்கு தேவையில்லாத வேலை அந்த குடும்பத்தை நாங்கள் அழிச்சே தீர்வோம் ஒழுங்காக இந்த விஷயத்தில் சம்மந்தம் இல்லாமல் போயிட இல்லைன்னா உன்னையும் அழிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லிவிட்டு அந்த உருவம் மறைஞ்சு போயிடுது இதை பார்த்து பயந்து மறண்டு போனவர் வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு வீட்டுக்கு வந்து யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் கொஞ்ச நாளில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த மூணு மகன்களில் ஒரு மகன்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு புத்தி சோதனை இல்லாமல் போயிடுது மீதி ரெண்டு மகன்களும் விபத்தில் இறந்து போயிடுறாங்க அந்த மகள்களும் வந்து கணவன் கூட சண்டை போட்டு வீட்டுக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்து யாருக்குமே தெரியாமே இறந்து போயிடுறாங்க இந்த மாதிரி மொத்த குடும்பமும் அழிஞ்சு போயிடுது என்ன சொல்கிறாங்க அந்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த புதையல் வந்துட்டு ஒரு ராஜா காலத்து புதையல் அப்படின்னும் அந்த ஊர் மக்கள் அந்த புதையலை காப்பாற்றிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு இயற்கை பேரழிவில் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லோரும் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க ஆத்மாக்களாக வந்து அந்த புதையலை கா பாதுகாத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த புதையலை அவங்க எடுக்கும் போது சரியான பூஜைகள் செஞ்சு அதை எடுக்கலை அப்படின்றதுனால அந்த புதையலை காத்துட்டு இருந்த அந்த ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் இந்த குடும்பத்தை பழி வாங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிகழ்வு பெங்களூரில் உண்மையிலேயே நடந்துச்சுன்னு சொல்லப்படுது அதை கேள்விப்பட்டதுனால அதை ஷேர் பண்ணிக்கணும் நினச்சது அந்த பதிவு நன்ற